夫人，是郎中把抓的药送来了。好，就放那吧。抓药？娘，你哪不舒服了吗？这附近的地下水呀、啊，听说不干净，是不能喝的。我跟离儿初来乍到，我们也不知道啊。所以这两日啊，有些腹泻，不碍事，不碍事。那你赶紧回去喝药吧，就别，别说那么多话了，行吗？哎，何堂主，这无需多礼。身体要紧啊！好，李公子，那我就不奉陪了。哦，对了，你们还没有看过这处别院吧？李儿夫人，一会儿带着李公子还有少爷四下参观参观。是。少爷，请。请这后院怎么如此的荒凉？其实我之前听隔壁的家仆说，这院子原来发生过一桩惨案，就是我娘说的火灾吗？嗯，原来的主人叫严清田，好像是妻子和管家偷情，半夜把他给杀了，一把火烧了半个宅子呢，连带着整个家的财宝跑了。夫人不害怕，我们这些做下人的可怕死了。那少爷。剩下的院子，你和李公子就自己看看吧。有些事情没有告诉你，真的要和你说声抱歉。你故意到我家来，和我娘亲攀交情，你到底想要干什么？这个真没有。之前。我只是碰巧遇上了李尔，方德斌，我没有杀你爹。我可以相信你。突然这么多证据指向你，很巧合，不排除有人知道你还活着，故意将所有线索都指向你。但故意，并不代表一定是假的。你或许无辜，或许不是。如果你能将隐瞒的一切如实的交代出来，我可以自行判断。除了我的身份，其他的事情我并没有隐瞒。哦，那你当真是因为意外出现在一品坟外，不是得知嫡妃身要去找观音垂泪？你当真是因为赏识我，才与我一起查案，而不是因为想要进百川院？你和嫡妃身当真是因为你不肯救人，他才在我身上种下罡窃？你骗我说他是铁头奴？将他留在身边，也当真是歪打正着吗？这么说来，你还真是毫无隐瞒了、啊。到头来，只有我一个人蒙在鼓里，傻傻的什么都不知道。有很多的事情，我确实身不由己。好一个身不由己！等等，这个院子原名叫白水园，白水为泉，难道是黄泉府？黄泉府。但我娘买的，就是黄泉的宅子。如果那些仆人说的是真，死的就是连泉。可黄泉府主武功这么高强，怎么可能随随便便被他妻子和情夫所杀？这当中一定有问题。你听过阎王娶亲吗？我怀疑呢，这件事和连泉有关。黄泉府主，十年前位列武林第三。绝招必中计与占之化骨，你既然能找到此处，必然也是冲着连泉来的，或者，我们可以合作。你是不是觉得没了你我就查不了案子？那岂不是辜负了李门主偷偷摸摸对我的教导了？你那些秘密不可对我说，没关系，自然有人能撬动你的嘴。<笑>